，杨公子请留步。嗯，简长老今日怎么如此婆婆妈妈的？老哥哥，且说句你不爱听的话，丐帮中兴，今日正是百年难遇的时机。这般飞来的横祸，还说什么中兴？咱们这些年，尽由了乌衣派卢有角那帮人一意退让，在江湖上混的是手上无钱，道上无人，天下第一大帮却处处受人排挤。杨公子这般少年英雄志在千里，却不正好是忠心有望？这也正是帮助他老人家为本帮想的周全呐。哎，帮助他老人家，且早有计较。国难当头，咱们丐帮。不应该跟别人争地盘，面上和气呀、啊，连个站脚的地盘也没有，还谈什么救国？哎，你却说是乌衣派有理，还是咱们有理、啊？当然咱们有理了。招啊，这还用说什么？咱们不为帮中做些大事，难道天天带着小叫花子们要饭吗？刚才老叫花子口没遮拦，可没有别的意思啊。呃，还请你多多谅解。没什么，好说，好说。待在这儿。不老实，不老实打你啊。李医生和于兆兴在保定县有幸得见了帮主。各位长老，各位弟兄，老叫花子行大运，在保定县见到了帮助他老人家的尊面。帮助他老人家现在是吃得好，睡得好，精神头好着呢，并且顺手收拾了欧阳克那个淫贼。还收了两个少年了得的弟子，老帮主行事虽然神龙见首不见尾，可是他时刻惦记着。诸位兄弟们，天祸丐帮啊！这真是天大的灾难呐、啊！我们的洪帮主在临安府归天了。帮主归天，有谁亲眼所见？嗯，尹长老，帮主他老人家若尚在人世，谁吃了豹子胆、老虎心敢来咒他？亲眼见他老人家归天之人正在此处。杨公子，请你对众弟兄们仔细说吧。各位长老，洪老帮主于一个月前在临安府遭人暗算，已经故去了。同人是谁？是谁是谁是谁是谁这到底是谁干的？如此神通，怎么会失手啊？若是单打独斗。洪老帮主自然不会怕谁，可是他这次的对手却是东邪黄药师，还有全真七子
内奸外患，洪老帮主孤身一人，自然敌不过他们了，所以才遭遇不测的。黄药师倒也罢了，全真妻子素有侠名，怎么会跟黄药师联手？阁下有所不知，他们并非联手，而是洪老帮主和黄药师交手的时候，先受了重伤，然后遇上了全真教的一名逆徒为非作歹，便打抱不平。没想到，全真教护短，洪老帮主才遭遇不测的。这些你是怎么得知？洪老帮主身受重伤，生命危在旦夕的时候遇到了在下，在下将他藏在了地窖中，还请了名医替他调治。可是没有想到，中医受伤太重，无法挽救。洪老帮主，他，反正那段日子不堪回首。怎么见你有半点悲伤？悲伤？悲伤早就悲伤过了。我来这里就是为了给洪老帮主报仇的。难道我们还哭给仇人看吗？给我们。众位弟兄们，杨公子的话咱们都听见了。眼下咱们有两件大事：第一件事，尊崇帮主一命，奉立第十九代帮主；第二件事，商量怎么给帮主报仇雪恨。报仇，报仇，报仇，报仇！且慢，我心中还有老大疑惑。杨公子，洪帮主死前曾说过什么？说过什么？没说过什么呀，什么也没说。他只是将这法杖相授，让在下接任第十九代帮主重任。陆长老殿下干什么？丐帮弟子卢有角，请杨公子赐斩法杖你们都听清了吗？且慢，让我们先祭奠帮主的英灵。在下才疏学浅，无德无能，但愿能够振兴本帮，为洪老帮主报得大仇。正是。快点，后边，快点。杀害老帮主的元凶虽然未曾伏诛，可是他的两个帮凶已经被我擒获在此了。杀喽！杀喽！杀喽！杀喽！把他们带上来。两个人是老帮主的弟子
，怎能加害师尊？我刚才不是说了吗？内奸外患，他们两个人就是内奸。这两个人是内奸，那是刚伦常。对了，就是因为如此，他们两个欺师灭祖，罪大恶极，罪当天诛。洪老帮主生前最大的憾事，就是收了这两个孽徒。帮主，这两个人都是侠义英雄，小的敢以性命担保，老帮主的死跟他们绝没有关系。是啊，帮主，他们是好人，大大的好人。你们长老都不说话了，这里哪有你们说话的地方？非是小的敢不信帮主之言，只因这是本帮复仇雪恨的大事，请帮主详加审讯，速速查明。好啊，好啊。你们知道他是谁吗？她是东邪黄药师的女儿，她是他的女婿，是不是？嗯。既然是帮主一命，咱们还啰嗦什么？一棒打死便是。五、嗯、长老，你还要替他说话？老帮主到底是怎么死的？你要说个明明白白。启禀帮主，有人摸了莲花堂古道暗哨，闯上山来，现在已快到峰顶了。走，走，走。你别管他问你什么，你就一个劲的摇头不就行了？可是他刚才问我是不是你爹的女婿，我不想摇头啊。好吧，反正总要死在一起的。嗯。可是我不想死在那个臭小子手里。我也不想啊。啊，蓉儿，刚才那个彭长老拿棒子打我的时候，我突然想到了《九阴真经》里的一招。什么？收筋缩骨法。铁掌帮今儿是拜山家送礼，把丐帮敬到十足了，可没有心思喊打喊杀呀。洪帮主呢？啊，这位是铁掌水上漂，求前任求老帮主，一双铁掌威震三乡四水。这位是本帮新接任的杨帮主，少年英雄。两位多亲近亲近，洪帮主真的不在吗？瞧来也是，大老远的前来，竟不能与洪帮主一会，可惜呀、啊，可惜。丐帮又新封了你这么一个新的帮主，真是可叹呐、啊，可叹。看样子，丐帮真是后继无人了。你去人家里！住手！像是跟信阳的串通好了演这场戏。呀！呀！呀！呀！求老帮主，你今天来有何贵干就请说吧。把箱子拿过来打开。铁掌帮虽然有口饭吃，可也拿不出这么贵重的礼物。这是大金国的赵王爷托老朽转送给丐帮的。赵王爷托你送这份礼是什么意思？赵王爷说：“北边地级民贫难斩郡族。”等等，赵王爷的意思是不是要我们移居南方？赵啊，杨帮主真是聪明之极，适才老朽实在是失敬失敬。赵王爷怕贵帮留恋顾战，特拨了这些金银财宝，好叫贵帮在南方置田买地，从此不再过苦哈哈的日子。赵王爷说：“江南五湖，山清水秀，地暖民富，丐帮何不南下而歇马？到时还有大批金银随时……”行了行了，东西先留下，以后再说吧。此事不做了断
老夫是不会走的。好吧，那我就答应你，把东西给我送过去。是。齐禀帮主，咱们是行乞为生，拿了这些金银珠宝又有何用？再说，咱们兄弟几十万，足迹遍天下，岂能受人约限？请帮主三思。是啊，帮主，好吧，此事以后再议。不行，其他事可以商量，这是连商量也不用商量。对，主长老。这帮中大事取决于帮主，不取决于你吧？若要忘了忠义之事，那是宁死不从。我是帮主，我说了算。帮主，帮主，我们绝不南撤。李生、于兆兴，你们俩一直便在南方，现在动的是北方帮众，又要你们俩多嘴什么？我是生在南方，可我的两位兄长却战死在北方。正因我身在南方。我才不愿意进兵南下烧杀抢掠。到那个时候，我们丐帮十几万弟兄就没脸见人了。帮主，我是帮主，就这样定。帮主，只要你还是大宋的子民，你就不该下这个决定。帮主，你就没有见过尸急如山、血流成河吗？你就没有亲人死在金人的铁蹄之下吗？帮主，请收回，成命。师叔，师叔，师叔。帮主，我师叔的话你听见了吗？请你快收回成命吧，啊，帮主。十万兄弟，有十万十余金人力战而死。丐帮要南撤，不是一两条命就能改变得了的。对，我们都听帮主的。简长老、梁长老，你们二位有什么话要跟死难的弟兄们说吗？杨帮主，你的这位长老可是跋扈的很呐、啊！你，哎呀，哎呀、啊，把这小子拿下！手停步。彭帮主并未去世，都。
都是这个奸人在造谣。众兄弟过来，听我讲红帮主的消息。红帮主他老人家在皇宫里偷吃皇帝的鸳鸯舞真会。各位兄弟，大家听我说，我才是帮主。给我拿下这个胡说八道的妖女！打火棒在我的手里，我才是丐帮的帮主。那是你抢去的。那你又算是什么帮主呢？丐帮历经十八代帮主，请问有哪位帮主曾让别人把打火棒抢走的呢？我丐帮纵横天下，如今却有人上门来欺负。你们想，黎生和于兆兴两位兄弟是怎么死的？鲁长老又是怎么受的伤？我丐帮自汉朝建邦至今，从未受过如此的羞辱。大家不要听他乱说。我知道你们现在心中肯定愤愤不平，觉得黎生和于兆兴这二位兄弟死的冤枉。可你们知道不知道，这姓杨的与铁掌帮勾结，造谣说红帮主已经去世了。你们知道他是谁吗？谁呀？谁呀？他不姓杨，他姓完颜，他就是大金国赵王爷的儿子完颜康。他存心是要灭我们大宋。众位兄弟，众位兄弟，刚才这位姑娘出手，就是老帮主的功夫。是啊，是啊，是啊。他是老帮主的弟子，自然得到真传，这有什么稀奇的？自古以来，打狗棒法只传帮主，难道这个规矩你们不懂吗？可是这种棒法，只闻其名，无人见过，谁能辨出真假呀？是是是。是这位姑娘，你把刚才的打狗棒法重新再演示一遍，天下所有的丐帮弟子都会衷心的服你。不行，他只有打成我，才能封他为帮主。好啊，请。若再不走的话，就真成了人家的囊中之物了。裘帮主，今日的事该怎么办呢？事已至此，无法强求。丐帮帮主之位不争，我看也就罢了。等在下把小王爷送回到王府，再做计较吧。不行，我绝不会回去。既然小王爷不愿意回去，那就在敝邦暂居一时，如何？这样也好。但是，咱们能不能在越州停留一下？我还有一个朋友要一同前往念慈，杨康，出什么事了？你怎么从窗户进来啊？做了丐帮帮主，连正门都不走了。念慈，大事不好了，咱们快走。怎么了？出什么事了？我前丐帮两派相争，圣人太多，不做帮主了。可是靖一派的长老他们不放我走，幸亏有铁掌帮的裘帮主帮助我，所以我才得以脱身。咱们先上铁掌山去避一避吧。铁掌山。啊，走。闲远山，吞长江，浩浩荡荡，横无际涯，朝阳夕阴，气象万千。如此景色，岂可不赏？来，我们再多饮两杯。好，此等美景，咱们自然是应该多喝两杯才是。靖哥哥，你不好。啊
，我怎么不好啊？你自己知道还问我？蓉儿，你告诉我吧，我真的不知道。昨天晚上我们跟裘千仞动手的时候，你为什么要一个人去打？你知不知道，你如果死了，我还能活着吗？哦，如此说来，倒真是我错了。咱们原本就应该死在一起才是的。对啊，蓉儿。哎，这位爷，里边请。哎，嘿嘿，哎，哎，吃好，哎，吃好，哎，吃好啊！哎，客官，客官。蓉儿，他怎么会怕我们呢？是啊。哎哎，蓉儿，裘老爷子，天地真小啊，我们又见面了。呃，姑娘，那日树林一别，不宜在此又能相遇。呃，姑娘，你别来无恙啊。金哥哥。打他！哎呀，哎，哎，哎呦，我我我，啊啊啊！哎呦，哇！喂，装死啊？起来啊！我我要是起来，你可不许再摔我呀！起来再说。你可不要逼我出绝招啊！我我可是要一招制敌哦！你你要是再不走。我可要放手了啊！好，爷爷，我一招制敌。阔公子，蓉儿闪开！哎，黄姑娘，黄姑娘，郭大侠，郭大侠，我呀，这两天是贪饮又贪杯，你说这个这个样子，我要出宫了，肚子痛啊！不理他，打。哎，郭大侠，郭大侠，郭大侠，我跟你讲，我知道你们两个小娃娃的心意。你们呢就想让我试点真功夫，要不然你们就拿心服口服，对不对？可是偏巧这两天我这个肚子啊，它不争气，你说在这紧要关头它就要出来。呃，这样吧，七日之内你们俩到铁掌峰来找我，你们有种来吗？好啊，不就是铁掌峰吗？就算是龙潭虎穴，我们也要闯一闯，到时候我们可真来。告诉我们铁掌峰怎么走？铁掌峰啊，从此处向西。经常德陈州，溯沅江而上，啊，在那里的泸溪与陈溪两条河之间呢，有一座形容五指向天的这个高山，那就是爷爷的地盘铁掌峰了。那里呢，山势险恶，你爷爷的功夫又是非常的高强。嘿嘿嘿，我希望你们还是不要来的好啊。七日之内必来拜山。哎呦，好，好，好，呃，肚子疼，出宫了。蓉儿。这个裘老前辈武功厉害之极，原本我们根本不是他的对手的，可是不知道他为什么总爱弄些骗人的伎俩，又装疯卖傻的。你说他到底是什么用意啊？这个我也不明白。刚才我用打狗棒棒教训他的时候，他根本没有还击之力。难道他昨天大闹丐帮大会也是骗人的吗？可是，他确实打败了卢有角啊！还有上次我跟他队长，那绝对是真功夫，装不出来的。没关系，到了铁掌峰之后，自然就明白了。哎，蓉儿，我们为什么要去铁掌峰呢？此间大事已了，我们还是赶紧去找师傅吧，用不着跟这个老儿计较了。靖哥哥，你还记不记得我爹给你的那幅画《让雨淋湿之后》透出的是什么字？哦，那上面的字残缺不全，早都认不出来了。你就不会自己想吗？嗯，你一定早就想出来了。你还是告诉我吧，蓉儿。来，我告诉你。第一行应该是少了一个“五”字，那就是五木遗书。那第二行呢？刚才我听那个老儿说了一下，那就很简单了，不是一个“山”字，就是一个“风”字。那这两行字加起来，应该就是五木遗书在铁掌山。哦，对呀、啊，蓉儿，那咱们得赶紧去铁掌山啊！铁掌帮的跟金人勾结，他们一定会将五木遗书献给蜿蜒红烈的。哦，对了，那后两句呢？后两句什么意思？后来两句，第三句应该是刚才那个老师说，这铁掌山形如五指，哦，那应该就是在中指峰下，在中指峰下，对，有道理啊，哎
，那最后一句呢？最后一句。这最后一句，第四句第二节，我想不出来。啊。我们去了再说吧。好，走吧。走。这里可比不上王府，不知小王爷能否住得习惯呢？只要有一个容身的地方，晚辈就心满意足了。杨公子呢？你们把他藏到哪儿去了？公子正以帮主磋商大事呢。磋商大事？一走就是一天。不行，我去找他。哎，姑娘，姑娘，这儿你哪儿都可以去，唯独山后的那个石洞。你千万不要进去，还望小王爷不要见怪。帮主不要客气，既是帮中的规矩，晚辈一定遵守就是了。既然如此，你就在我这里住下吧。不过，你要想做丐帮帮主之位，恐怕还得过四大长老这一关。求帮主武艺超群，智谋过人。若是能扶在下一把，于己于人，于大清国都是好事。哎，时机已过，今日局势已经难以挽回。若是您早些告诉我一声，冲着六王爷的面子，我还是能及时相助。我父王已命我。你父王今日已飞鸽传书，找你回去有大事安排，还望公子早日启程。念慈，陪我坐一会儿吧。你刚才和那个什么帮主说的话，我听到了一些。你为什么没有做成帮主呢？别提什么拦帮主了，不做也罢。既然你不想做这个帮主，我想。你还是请出你的师傅邱道长，请他约其江湖好汉主持公道，在丐帮中，另外推选一位德高望重之人出任帮主，也免得帮中相互残杀，辜负了洪文公对你的信任。你干嘛这样看着我？我真不知道你在想什么呢。你应了别人的事，总不能不做吧？我还怎么做呀？我要是做了帮主。欧阳锋、求千仞，这都与我平起平坐。我可诛大宋，又可诛大金，连父王都会对我礼敬有加。现在可好，什么都没做成。父王又要把我召回身边，跟个亲兵有什么区别？你说我怎么这么倒霉啊？你口口声声的叫父王，你爹姓杨，而不是完颜洪烈。他养了你十八年，他没有养我。杨康，你怎么能这么说呢？你娘在地底下是不会原谅你的。我娘最疼我了，她一定会原谅我的。可我就是不明白，她瞒了我十八年，为什么不告诉我？杨康，你为什么就不肯听我一句话呢？你为什么就不能做个好人呢？你说什么才算好人？这天底下的好人有几个？杨康。看这座山跟画上画的真是一模一样啊
，山形很像，树长得也像，只是少了一个将军在上面舞剑。金哥哥，你要不然上去练一套剑呢、啊？可惜我不是将军啊。你想当将军还不容易啊？只要你回蒙古和成吉思汗的女儿一成亲，你不就是将军了？蓉儿，你怎么又提这件事儿啊？因为我不喜欢。哎，蓉儿。我不喜欢不行啊，靖哥哥，我没有怪你，我只是恨自己为什么不早点碰到你。我睡觉的时候想着你，醒来的时候想着你，自言自语的时候也想着你。再过不了几天，过不了几个时辰。等太阳落了山，你身边的女人就不是我了。我只能在远处看着你，我只能听别人提起你。没有你，我不能活。蓉儿，我想的跟你都是一样的。看咱们还是应该白天上去拜山才是啊！这么晚了，咱们上去，我怕他们不见我们呀。我们不是来拜山的，我们是去偷书。偷书？啊，好啊！小点声，笨蛋！什么人敢擅闯本方？哎，嗯，铁掌令在此，你们闪开！铁掌令。是裘帮主的哥哥裘千丈。哦，哎，小王爷，请。小王爷，听说你有一个没过门的夫人，她怎么就不肯就范？这事儿好办，保你如愿以偿。看见没有？从这小药瓶里拿出一些药粉，放在清茶里边，让她喝下一口。我包你今天晚上就是洞房花烛夜了。这是什么东西啊？这叫迷心粉，很灵的。你只要让他吃上一口，就是想赶他走，他都不走了。多谢了。哎，小王爷，小王爷，在下大忙帮不上，小忙还能帮得一二。在下对六王爷佩服的五体投地，日后可要给在下在六王爷面前美言几句啊！一定会有你的好处的。谢谢你，小王爷。念词，念词，要不要上去坐一坐？念词，你猜这是什么？谁知道是什么脏东西？我不猜。这是刚才有一个人送给我的，他说只要取出一点。放进茶里，让你喝下去，就能如我所愿。你为什么要扔了他？难道你还不明白我的心思吗？我对你是真心诚意的
，你以为我杨康会用这种下流的手段吗？